பேசிட்டு ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரே உங்க பேர் என்ன எங்கது கால் பண்றீங்க பாலமுரளி சேலம் மாவட்டத்துல இருந்து பேசற மேடம் ஓகே சார் யார்க்கு சார் கேக் போறீங்க மீரா மேடம் கேக் போறேன் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 31 10 1990 31 10 1990 பிறந்த நேரம் 29 3 மேடம் புதன்கிழமை 93 20 புதன்கிழமை ராசி நட்சத்திரம் மீனா ராசி உத்தராடி நட்சத்திரம் மிதுன லக்னம் மேடம் 29 3 ஆ ஆமா சார் மீனா ராசி மிதுன லக்னம் மீனா ராசி மிதுன லக்னம் உத்தராடி நட்சத்திரம் ஆமா சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க என்ன கேக்கனா ஜி குருஜி கல்யாணம் ஆயி அஞ்சு வருஷம் ஆயிருச்சு அழகான பெண் குழந்தை இருக்குது அழகாவும் ஆமா அழகான பெண் குழந்தை சுக்ரனா சுக்ரனா இந்த அமிலத்துல இந்த அமிலத்துல ஆச்சு மிதுன லக்கண காரணங்களுக்கு முதல்ல பெண் குழந்தை அதிகம் பெண் குழந்தைகள்னு பேசி இருக்கறேன் கேட்டிருக்கீங்களா நான் கேட்டேன் ஜி உங்க நிதலாம் பாத்திட்டு தான் இருக்கேன் ஜி அவ யூடியூப்லயும் பாத்திட்டு தான் இருக்கறேன் நான் கால் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் கேட்க மாட்டேங்குது இந்த கடச்சிருச்சுல இந்த கடச்சிருச்சுல அருமையான யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி லக்னாதிபதியும் சுக்கரனும் ஐந்தாம் இடத்தில் சந்திர அதியோகத்தில் இருக்கிறாங்க குருவும் சந்திரனும் பரிவர்த்தனை பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சந்திரன் ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லையே என்ன கஷ்டப்படுறீங்க கஷ்டம்லாம் பண்ணலையே கஷ்டம் பண்ணலி ஆண் குழந்தை தான் இது இப்போ ஜாலியாக தான் இருக்கிறோம் கரெக்ட் சரியான வார்த்தை இந்த வார்த்தை நான் கஷ்டம்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் லேப்டாப்பை மூடியிருப்பேன் நான் ஏன் எடுத்த உடனே முதல் காலரியாக போய் சொல்கிறாரு இப்போதான் இப்போதான் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தை பற்றி பேசினேன் ஐந்தாம் அதிபதி ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் அவர் வந்து சென்ற பிறவியில் நல்ல விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்து வைத்தவர் முயற்சி இல்லாமலே சக்ஸஸ் ஆகிறவர்னு பேசினேன் இல்லையா எடுத்தெடுப்பு எடுத்தெடுப்புலே அதுக்கு முதல் காலரே நீங்கள் முதல் நேயரே வந்து அதுக்கு உதாரணம் காட்டுற ஜாதக தாரமான வந்திருக்கிறீங்க ஆ லக்னாதிபதியும் நீங்கள் ஜாதகம் தெரியும்னு எனக்கும் தெரியுமே மிதன இலக்கணம் சந்திர கேந்திரத்தில் புதன் இருக்கிறாரு உங்களுக்கே ஜாதகம் தெரியுறதுனால தானே அது அதை அந்த உங்கள் ஜாதகத்தை அப்படி பார்த்துட்டு என்னடா முதல் முதல் ஜாதகமே உதாரண ஜாதகமாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தில் பேசுகிறேன் இந்த அமைப்பின்படி பிறந்தலேருந்து நீங்கள் கஷ்டப்படலை பிறந்த கடைசி வரைக்கும் கஷ்டமும் பட மாட்டீங்க யார் எக்கடுக்கிட்டு போனாலும் சாப்பாடு துணிமணி அந்தஸ்து கௌரவத்துக்கு பங்கம் இல்லாத ஜாதகம் சந்திர அதியோகம் பௌர்ணமி யோகத்தில் பௌர்ணமி இன்னும் இதை பற்றி நம்ம மிதன லக்னத்தை பற்றி நம்ம நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் நம்ம நம்ம அதாவது முதல் குழ முதல் குழந்தை பெண் குழந்தை அதிகம் பெண் குழந்தைகள் ஆண் வாரிசுக்கு தடை அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஆண் வாரிசு உண்டு இதில் இதில் என்ன ஒன்றுன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை குழந்தைக்கு என்ன வயசு ஆறு குழந்தை செஞ்சு ஆறு வயசு ரெண்டாவது எதனா ஒரு அபார்ஷன் ஆச்சா அது பெண் குழந்தை ரெண்டாவது அபார்ஷன் ஆனது பெண் குழந்தை அடுத்து வரப்போகிறது ஆண் குழந்தை இந்த குழந்தை சமாச்சாரம் பெண் இதோட மனைவியோட ஜாதத்தை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் இருந்த துல்லியமாக சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு தான் ஆண் வாரிசு உண்டு ரெண்டாவது அபார்ஷன் ஆனது ஒரு பெண் குழந்தை அதிகம் பெண் இப்போ கன்சியூவாக இருக்கிறாங்களா அதிகம் பெண் குழந்தைகள் அதுக்கு தான் சொன்னால் இந்த துல்லியமாக சொல்வதற்கு மனைவியோட ஜாதகம் வேணும் எப்போவுமே நம்ம லைவில் வந்து துல்லியமாக ஒரு ஆணுக்கு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து தான் குழந்தை பிறக்கிறது அப்போ அந்த ஆணுடைய ஜாதகத்தையும் பெண்ணுடைய ஜாதகத்தையும் இணைச்சி வச்சு தான் எப்போ குழந்தை பிறக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் அதற்காக தான் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது யூடியூப் லைவாக இருக்கட்டும் வின் டிவி லைவாக இருக்கட்டும் நான் சொல்கிறதெல்லாம் ரெண்டு பேருடைய ஜாதகத்தை இணைச்சி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது வந்து ஒரு அபார்ஷன் ஆயிருந்ததுன்னா அது பெண் குழந்தையாகி கணக்குப்படி உங்களுக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தைன்னு கணக்கு வரும் இப்போ வயிற்றில் இருக்கிறது நிச்சயமாக பெண் குழந்தை தான் க ஆண் குழந்தை ஹலோ இப்போ வயிற்றில் இருக்கிறது சரி குழந்தை விஷயம் போதைக்கு பேச வேண்டாம் நல்ல எந்த குழந்தையாக இருந்தேன் நல்ல குழந்தையாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு ச சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையாகத்தான் இது வந்து உங்கள் இப்போ பிறக்கும் அதனால் வந்து குழந்தைகள் விஷயம் மிதன லக்னக்காரருக்கு வந்து அதிகம் பெண் குழந்தைகள் அப்புறம் ஆண் குழந்தைகள்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அதனால இப்ப இப்ப பிறக்க போற குழந்தை மிகவும் அதிர்ஷ்டமான ஒரு குழந்தையாக பிறக்கும் மூணாவது குழந்தை தான் ஆண் குழந்தை கணக்கு குரு உச்சமாகி குரு உச்சமாகி கேள யோகத்தில் இருக்கிறதுனால குரு லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஐந்தாம் இடத்தோடு அதிகமான பெண் பெண் கிரகங்கள் தொடர்பு இருக்கிறதுனால ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல ஆனா குரு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு ஆண் குழந்தை உண்டு மூணாவது குழந்தை ஆண் குழந்தை ஆகவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் ஆண் வரிசை நிச்சயமாக உண்டு வயசுன்னு அவங்களுக்கு முப்பது வயசு தான் ஆகுது கவலைப்படாதீங்க ரெண்டு தான் பெற்றுக்கணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை சில பேர் வந்து மூணு குழந்
நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நான் உங்களுக்கு எதையுமே நல்லா தான் தான் சொல்லுவேன் சுக்கரசு ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சுக்கரன் நல்ல வலுத்து அம்சத்திலேயே வந்து கும்ப வீட்டில் அருமையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் ஐந்தாம் இடத்து அதிபதியாக இருக்கிறார் ஆகவே வந்து சுக்கரதச மிதன லக்கணம் எந்த ஒரு வகையிலையும் சந்திர அதியோகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு சுக்கரனும் குருவும் வலுத்துட்டாலே ஒருவருக்கு அதிகமான நல்ல நல்ல பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இப்போ சுக்கரன் வந்து அதாவது பணத்தை கொடுக்கின்ற குரு கிரகமான குருவும் பணத்தை அனுபவிக்க கொடுக்கின்ற கிரகமான சுக்கரனும் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் மிகுந்த நல்ல அமைப்பில் வலுத்து ஒளி கிரகங்களான சூரியனும் சந்திரனும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக நல்ல நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் உங்களை உங்கள் லக்கணப்படி மிதன லக்கணம் லக்னத்துக்கு ஏழிலே வந்து சனி இருக்கிறார் சுபத்துவமாகி உச்சனுடைய வீட்டில் உட்காந்து லக்னத்தை பார்க்கிறார் லக்னாதிபதி வலுவாக சந்திர அதியோக அமைப்பில் இருக்கிறாங்க ஆகவே தொழில் அனைத்து அமைப்பிலேயே பேசும்போதே ஒத்துக்கிட்டீங்களே நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் அது போன்ற அமைப்பில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஆண் வரிசை நிச்சயமா உண்டு கவலைப்படாதீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒன்னே இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க என் பேர் விஸ்வநாதன் பையனுக்காக கேட்கணும்ங்க ஓகே சார் எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க சென்னையில இருந்து ஓகே உங்க மகனுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க யாரோடைய உங்க மகனுடைய ஓகே 17 17 9 9 9 வாழ்த்துக்கள்ங்க <laughs> 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 அருமையான <laughs> 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 நல்ல புத்திசாலியான பையன் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருக்குது நல்ல சுபத்துவமான செவ்வாயுடைய பார்வை வேற இருக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியனும் புதனும் சேர்ந்து இருக்கிறது பெரிய யோகம் இந்த அமைப்பின்படி சந்திரன் அதாவது பௌர்ணமி சந்திரன் சனியோடு சேர்ந்து சிம்மத்தை பார்க்கறதுனால அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருப்பாரு ஆராய்ச்சியாளனாக இருப்பாரு இப்ப படிக்க போறாரு என்ன கேட்கணும் சொல்லிட்டனே சொல்லிட்டனே கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டனே இதப்பா நான் இப்போ பத்து இருபது நாளாகவே படிக்கிற அமைப்பு வந்துருச்சு மண்டையை போட்டு உடைச்சிக்கிட்டு இருப்பாரு எனக்கு சீட்டு கிடைக்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும்னு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆமாம் ஆமாம் சார் ரொம்ப கவலை கவலையாக இருக்கா நாங்களே கவலையாக இருக்கோம் அதெல்லாம் கவலைப்படலாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் கவலைப்படலாம் வேண்டாம் அருமையான யோக ஜாதகம் இருபத்தாறு வயசு தான் ஆகுது இருபத்தாறு வயசு ஆகுது ஆனால் முப்பது வயசு வரைக்கும் கும்பராசின்றதுனால அந்த ஜென்மச்சனை விலகிற வரைக்கும் வந்து தொழில் அமைப்புகள் படிப்பு அமைப்புகள் நீடிக்கும் முப்பது வயதிற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து மிகவும் அருமையான அது லக்னாதிபதி தசன நடக்குது லக்னாதிபதியே சுக்கரனோட இணைந்து குருவின் ராகுவோட இணைந்திருந்தாலும் குரு சுக்கர தொடர்புகள் துலாத்தில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் ஆக ஐந்து குடையவரை லக்னாதிபதி பார்க்கிறார் ஒன்பது குடையவர் தர்மகர்மாதிபதி யோகத்தில் சூரியன் புதன் வலுத்து இருக்கிறார்கள் புதனுடைய புக்தி நடக்குது இந்த புதனுடைய புக்தி ரெண்டு மூ ரெண்டரை வருஷம் மூன்று மூன்று வருடங்களாக படிப்பு சூழலில் தான் கொண்டு போகும் அதன் பிறகு நல்ல வேலை கிடைக்கும் அரசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருப்பார் ஆராய்ச்சியாளராக இருப்பார் ஒரு நல்ல விஞ்ஞான அமைப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கிறது வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் சரியா ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கே கால் பண்றீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகே சுஷ்மிதாங்க சுஷ்மிதாமா யாருக்காக பார்க்க போறீங்க அந்த பொண்ணு பேர் தாங்க சுஷ்மிதா ஓகே உங்க பொண்ணுக்கு தான் பார்க்க போறீங்களா அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் ஆமாங்க 27 27 மா டேட் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்கமா சரிங்க 27 27 4 4 1990 1995 பிறந்த நேரம் 12:55 pm 12:55 pm ராசி நட்சத்திரம் இது மிதுன இது மீன ராசிங்க உத்தரட்டாதி நட்சத்திரங்க மீன ராசி மீன ராசி உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கமா குழந்தை நல்லா இருப்பா நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்கமா வணக்கம் குருஜி அவளுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு மீனராசி அருமையான யோக ஜாதகம்மா ஒன்பதாம் இடத்துல லக்னாதிபதி லக்னத்தையும் 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 லக்னாதிபதியும் குரு பார்க்கிற அமைப்பில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கோவத்தை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்க சொல்லுங்க தட்பு தட்பு தட்புட்னு கொஞ்சம் கோவம் வரும் ஆமாங்க கம்பெனியில ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு வேலையில நம்ம மேல வேற கம்பெனி மாத்தலாமா இதே கம்பெனியில டெவலப் இருக்குங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சந்தேகம் நவம்பர் வரைக்கும் மாற்றம் கிடையாது இந்த வருஷம் நவம்பர் வரைக்கும் மாற்றம் கிடையாது 
அக்டோபர் இறுதியில் தீபாவளி சமயத்தில் கண்டிப்பாக இந்த கம்பெனியில் அடுத்த வருஷம் இந்த கம்பெனியில் இல்லை ஆனால் இந்த வருஷம் நீடிப்பா பாதகாதிபதி உச்சமானார் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவர் லக்னாதிபதியோடு சேர்ந்திருக்கிறார் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆகவே வந்து சுக்கரதச சுக்கரதச நன்மைகளை மட்டுமே செய்யமே தவிர கவல இதை செய்யாது எப்போ ஒரு ஜாதகம் காலையில இருந்து வந்த மூணு ஜாதகமும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா அருமையா இருக்கேம்மா லக்னம் லக்னாதிபதி சுப தொடர்புகளோடு இருக்கின்ற போது பெரிய யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது குழந்தைக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசுல சூரிய சந்திர செவ்வா திசைகள் அற்புதமான திசைகள் வருது சூரியன் உச்சம் சுக்கரன் உச்சம் சந்திரனை அதாவது உச்ச சந்திரனோடு உச்ச சுக்கரனோடு சந்திரன் லக்னாதிபதி சந்திரன் இணைந்து குருவின் பார்வையில் அருமையான சுப தொடர்புகளோடு இருக்கிறார் ஆகவே எல்லா நிலையிலையும் சகல நிலைகளிலும் நன்றாக இருப்பதற்கு மட்டுமே படைக்கப்பட்டவள் நல்ல குழந்தை அதெல்லாம் தேவையில்லைம்மா ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தை அதாவது ராசிக்கு ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தை ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தை சுக்கரன் உச்ச சுக்கரன் பார்க்கிறார் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தை குருவின் பார்வை வாங்கி சுபத்துவமான செவ்வா பார்க்கிறார் ஏழாம் அதிபதி எட்டில் மறைந்திருந்தாலும் மூல திரிகோண வலுவோடு நல்ல அருமையான அமைப்பில் இருக்கிறாரு இன்ஜினியரிங் சம்பந்தப்பட்ட மிஷின் சம்பந்தப்பட்ட மாப்பிள நல்ல தொழில் உள்ள மாப்பிள அருமையான மாப்பிள நல்ல விஷயம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு இருபத்தாறு வயசுக்கு பிறகு சுக்கரதச சுயபக்தியில் இருபத்தி ஏழு வயசு கடைசியில் தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கக்கூடிய ஜாதகம் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஆகிடும் மிகப்பெரிய நல்ல யோகமான ஜாதகமாக வாழ்த்துக்கள்மா குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பாமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேரம் இருக்காங்க ஏ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என்னுடைய பேர் ஆரம்பம் நான் விழுப்புரத்துலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே சார் யாருக்காக கேட்க போகிறீங்க எனக்காக தான் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 36 72 36 72 பிறந்த நேரம் மாலை 4 மணி மாலை 4 மணி ராசி நட்சத்திரம் மகர ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் மகர ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் விருச்சக லக்னம் விருச்சக லக்னம் ஓகே சார் என்ன கேள்வி கேக்குமா வாழ்த்துக்கள் ஆறுமுகம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருப்போம் நல்லா இருப்போம் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க அருமையான யோக ஜாதகம் ஆனா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகுதான் வாழ்க்கை கொஞ்சம் இப்ப கொஞ்சம் வாழ்க்கை கொஞ்சம் சிக்கலா தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பொருளாதார நெருக்கல்ல இருக்கிறேன் சனி தசம் நடக்குது ஆமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து ஆறு வருஷமா நீங்க நல்லா இல்ல ஆமா ஐயா சனி தச ஏழாம் இடத்துல இருந்து சனி தச நடத்தது லக்னா லக்னாதிபதி புதன் கேது செவ்வாய் எல்லாமே சனியோட நட்சத்திர சாரத்துலதான் எல்லாம் இருக்கட்ட சனி சுபத்துவமா இருக்கிறார்ல சனி தேச சுக்கரபக்தி மட்டும்தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கும் வீட்லயும் பிரச்சனை வீட்லயும் நம்மளை யாரும் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க சனி சுபத்துவமா தானே இருக்கிறார் சனி ஏழாம் இடத்தில் சுபத்துவமாக திக்பலமாக அவருக்கு பிடிச்ச ரிஷப வீட்டுல இருக்கிறார் சொல்லுங்க நல்லா தான் இருக்குது ஹம் சரிங்க ஐயா நான் வந்து மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருந்தேன் ஹம் அது ஒரு சில பிரச்சனையால மூடிட்டேன் ஹம் மீண்டும் மெடிக்கல் ஷாப் நான் வைக்கலாமா வாழ்நாள் முழுக்க மருத்துவத்துறை தான் இந்த பாருங்க ஒரு ஜாதகத்துல அதிகமான சுபத்துவத்தை எந்த கிரகம் கொண்டு இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தோட தொழில் அமையும் எழுதுறேன் இங்க சந்திரன் அதாவது வளர்ப்பு பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சந்திரன் வந்து செவ்வாயை பார்க்கிற ஒரு அமைப்புல அம்சத்துல வந்து சந்திரன் செவ்வாய் புதன் கூடி இருக்கிற அமைப்புல மருத்துவம் விளையாட்டு அதிகாரம் கட்டிடம் நெருப்பு இது சம்பந்தப்பட்டது தான் மெடிக்கல் ஷாப் தான் உங்களுக்கு தொழில் வேற தொழிலே கிடையாது ஏன்னா பௌர்ணமிக்கு பக்கத்துல பறந்துருக்கிறீங்க அந்த சந்திரன் வந்து செவ்வாயை பார்த்து சுபத்துவப்படுத்துகிறார் இதுதான் வந்து அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட மருந்து விற்கிற தொழில் ஆகவே நிச்சயமாக அந்த தொழில் தான் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து அந்த அப்படியே அந்த ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் வந்து நல்லா இல்லாத வருஷம் இப்ப சனி தசையில சூரிய பக்தி ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப நஷ்டத்தை சந்திச்சுட்டேன் பொருளாதார நஷ்டம் எது இது பண்ணாலுமே ஒன்றும் இதுவாகல எல்லாமே பெயிலர் ஆகுது சனியோடைய ஆமா சனியோட சில தசா பக்திகள் நன்றாக இருக்காது சனி தசையில புதன் பக்தி சனி தசையில சுக்கர பக்தி நல்லா இருக்காது சனி தசையில புதன் பக்தி கடனை கொடுக்கும் சனி தசையில சுக்கர பக்தி மனைவியை கெடுக்கும் இவ்வளவுதான் வீட்டுக்குள்ளேயே குழப்பங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது நம்ம வீட்டுல ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தா தொழில ஜெயிக்க முடியாது இந்த சனி தச சூரிய பக்தியில அதாவது சப்ஜெக்ஷனே இல்லை ஜோசியத்துல அறிவுரையே சொல்றதுக்கு இங்கே வேலையே இல்லை எப்ப நடக்கும் எப்ப நடக்குமா நடக்காத தான் முப்பது பத்து வர நவம்பர்ல மெடிக்கல் ஷாப்ல இருந்தே ஆகணும் அப்ப செப்டம்பருக்கு பிறகு மறுபடியும் மெடிக்கல் ஷாப் வச்சே ஆகணும் அடுத்த வருஷம் மெடிக்கல் ஷாப் கையில் இருக்கும் அதாவது இந்த வருஷம் கடைசியில இருந்து சனி தச சூரிய பக்தி சனிக்கு
சனி திசை சூரிய பக்தியில் மறுபடியும் மெடிக்கல் ஷாப் வச்சே ஆகணும் இப்போ அது சம்மந்தமாக சில கான்டாக்ட்லாம் உங்களை கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கே கண்டிப்பா சனி தசையிலிருந்து சூரிய பக்தியில இருந்தா நல்லா இருப்பீங்க நிறைய இதுல சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சூரிய பக்தியில இருந்து தான் நல்லா இருக்கும் சனி தசை சூரிய பக்தி சந்திர பக்தி ஒன்பது பத்து கூடிய கூட பாக்கியாதி விதி பக்தி ஆனாலும் ஒரு அளவுக்குள்ள தான் சனி கொடுப்பார் அடுத்து வர இருக்கின்ற புதன் தசை ரொம்ப ஒரு நல்ல தசை தான் புதன் வந்து சந்திரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக நல்லத ஜாதகமே ஓரளவுக்கு சுபத்துவமாக தான் இருக்கு அதாவது என்ன இருந்தாலும் குருவின் பார்வை மட்டும்தான் யாருக்கும் கிடைக்கல சூரியனுக்கு மட்டும் கிடைத்திருக்கிறது இப்போது இந்த குருவின் பார்வை கிடைத்த சூரிய புக்தி ஒரே ஒரு வருஷம் வர்றதுனால இந்த எப்போதெல்லாம் குரு வருகிறாரோ அப்போதெல்லாம் தனத்திற்கான காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கான விஷயங்களை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போவார் அந்த அடிப்படையில் இந்த வருஷம் செப்டம்பருக்கு இப்போவே வந்து யாராவது ஒருத்தர் உதவி பண்ணுறேன் இல்லை நான் வா அப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு கடை காலியாக இருக்குது மெடிக்கல் கடையே லீஸுக்கு வருது மெடிக்கல் ஷாப்பே இப்படிலாம் ஏதாவது ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் வந்து தான் தீரும் வந்து கொண்டு இருக்கும் செப்டம்பருக்கு பிறகு கிளிக் ஆகும் நவம்பருக்கு மேலே நீங்கள் கண்டிப்பாக மெடிக்கல் ஷாப்பில் இருந்தே ஆகணும் அதுலேருந்து அப்படியே படிப்படியாக நல்லா இருப்பீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகம் தான் அனைத்து கிரகங்களும் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் கண்டிப்பாக பெரிய கெடுபலன்கள் நிச்சயமாக இருக்காது நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் ஆறுமுகம் சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த உடனே இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என் பேர் நாகராஜன் மதுரையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் நாகராஜன் சார் யாருக்காக பார்க்க போறீங்க என் பொண்ணு பார்க்குறேன் உங்கள் பொண்ணோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் எக்கோ அடிக்குது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பிளேஸில் வந்து பேசுங்க என்ன உங்களை மாதிரியான ஆர்வம் உள்ளவர்கள் கிடைக்கிறதும் எல்லாமே வந்து இப்போ இந்த இந்த நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி பரம்பொருளின் கருணை சென்ற பிரிவில் ஏதோ ஒன்று செஞ்சிருக்கிறோம் போலத்தான் தெரியுது உங்களை மாதிரி ஒரு ஒரு அதிக ஆர்வம் உள்ளவர்கள் நேரில் வர்றவங்க மாலை மலரில் தொடர்பு கொள்றவங்க மாலை மலர் கடிதம் எழுதுறவங்க வின் டிவியில் பேசுகிறவங்க ஏழு வருஷமாக இது பண்ணுறேன்றீங்க உண்மைதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏதோ ஒரு அதாவது கீதையில் பகவான் சொல்லுவார் உனக்கும் எனக்கும் இடையில் பிறவிகள் பல கடந்து போயின அர்ஜுனா அவற்றை நான் அறிகிறேன் நீ அறிய மாட்டாய் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உனக்கும் எனக்கும் இடையில் பிறவிகள் பல கடந்து போயின அர்ஜுனா அவற்றை நான் அறிகிறேன் நீ அறிய மாட்டாய் என்ற மாதிரி உங்களை போன்றவர்களுக்கும் எனக்கும் சென்ற பிறவியில் சென்ற ப ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு பந்தம் இருந்து தான் இருக்கு கண்டிப்பாக இல்லைன்னா இந்த நேரத்தில் வின் டிவி தொலைக்காட்சியில் நீங்களும் நானும் பேசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டோம் விழுகிறதுக்கு காரணமே இல்ல நல்லா இருப்போம் சொல்லுங்க பாப்பா என்ன கேக்கணும் பாப்பாக்கு பாப்பாவுக்கு எப்ப கல்யாணம் ஆகும் நான் ஏற்கனவே இது இன்னைக்கு வந்தது எல்லாமே சந்திர அதியோக ஜாதகமா தான் வந்திருக்கு அதாவது பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் பிறந்திருக்கிறாள் அதாவது பௌர்ணமிக்கு இரண்டாவது நாள் பிறந்திருக்கிறா சந்திரனுக்கு ஆறாம் இடத்துல புதன் சுக்கரன் குரு இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் ஆனால் அங்கே ராகு இருப்பது யோக பங்கம் யோகத்துல கொஞ்சம் அளவு குறையும் ஒரு பெண்ணிற்கு செவ்வாய் விருச்சிக லக்னமாகி அந்த செவ்வாய் நீச்சம் அடைந்து பின்னர் பங்கம் அடைகிறது மிகப்பெரிய யோகம் ஆண் கிரகமான செவ்வாய் விருச்சிக லக்னத்துல ஒரு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கிறா பெண் குழந்தை அப்படின்னு சொன்னாலே அவளுக்கு செவ்வாய் நேர்வுல அடையக்கூடாது கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஜாதகங்களுக்கு மேலே இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் இந்த பாவ கிரகங்களின் சூட்சும அவள் அப்படிங்கிற ஒரு தியரியை நீங்க தான் திருசக்தி ஜோதத்துல இருந்தே படிக்கிறேன்றீங்களே நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நான் திருசக்தி ஜோதத்துல எனக்கு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்தவர்கள் மைப்பா நாராயணன் அதாவது மைப்பா என்னுடைய என்னை போன்ற ஏராளமானவர்களுடைய வழிகாட்டி என்னுடைய கழுதுகை நண்பர் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் மைப்பா நாராயணன் அவர்கள் என்ன வந்து திருசக்தி அவரே தான் அவரே தான் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் சினிமா நடிகர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் சினிமா எல்லாத்துலேயும் ஆள் இன்னால் எல்லாத்துலேயுமே பன்முக திறமையாளர் அவர் இப்போ எழுத்தாளராக இருப்பார் பேச்சாளராக இருப்பார் எல்லா வகையிலையும் அவர் தான் வந்து என்ன திருசக்தி ஜோதிடத்துக்கு இழுத்துக்கிட்டு போய் அறிமுகப்படுத்தினவர் அன்னிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் மீடியாவில் தான் இருக்கிறேன் 
சரி இந்த அமைப்பின்படி குழந்தைக்கு வந்து இப்போதைக்கு வந்து நடக்கிறது ராகு திசை ராக திசையில் வந்து சுக்கரபக்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ராகு திசையில் சுக்கரபக்தி இருக்குது ஆகவே இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் கடைசிக்கு பிறகு நவம்பருக்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் குழந்தைக்கு திருமணம் நடக்கணும் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இந்த மூணு வருஷம் நல்லா இல்லாத வருஷம் அடுத்த வருஷம் இந்நேரம் கண்டிப்பாக மணமகன் யார் என்று தெரிந்திருக்கும் அல்லது திருமணம் முடிஞ்சிருக்கும் கவலைப்படாதீங்க கொஞ்சம் உள்ள உள்ள போய் அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா துல்லியமா தெரியும் திருமண தடைகள் விலகிடுச்சு சூரியன் புதன் சுக்கரன் பனிரெண்டாம் இடத்துல பனிரெண்டாம் இடத்துல மேம்போக்கா பார்த்த கிரகங்கள் மறைதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது சந்திர அதியோகத்தில் இருக்கின்ற கிரக கிரகங்களுக்கு மறைவு ஸ்தானம் இல்லவே இல்லை அங்கே சுக்கரனுடைய வீட்டில் புதன் சுக்கரன் குரு இது வந்து சுபத்துவமாக மிக மிக அருமையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கு சுக்கரனும் ராகுவும் மிக நெருக்கமாக சேர்ந்து கிடக்கூடாது ஆனால் அதற்கு சந்திர அதியோகம் ஒரு விதிவிலக்கு பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரனால இங்கே புதன் சுக்கரன் குரு ஆகிய நான் மூன்று கிரகங்களும் சுபத்துவப்படுத்தப்படுகின்றன ராகுவின் பாவத்துவத்தையும் மீறி அதே மாதிரி செவ்வாய் நீச்சமாகி அதன் பிறகு சுக்கரனின் சந்திரனின் உச்சத்தால் வீடு கொடுத்தவனின் உச்சத்தால் நீச்ச பங்கு அமை அமை அடைகிறது ரொம்ப பெரிய யோகம் குருதசையிலிருந்து குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பா ஆனால் இதில் இந்த அமைப்பு என்னன்னா கல்யாணத்துக்கு பிறகு தூரமாக போவா தூரம்னா வெளி மாநிலம் ஆமாம் வெளி மாநிலம் வெளிநாடு தூரமாக தான் போவா இவ்வளோ கல்யா இவளுக்கே ஆசை இருக்கும் தூரமாக தான் போவா புத்திசாலி குழந்தை ரெண்டாவது இவளை திருமணம் செய்து கொள்ள போறவன் இவளை தூரமான இடங்களுக்கு கூட்டு போறவன் ஆக குரு திசையில இருந்தே வந்து அனைத்துமே பனி எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களுடைய தொடர்பு வர்றதுனால மாப்பிள வந்து பக்கத்துல இல்ல தூரமான இடத்துல இருந்து வந்து இப்பவே அவன் பக்கத்துல இல்ல இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்கு போறவன் இப்பவே தூரமான இடங்கள்ல தான் இருக்கிறான் சொல்றது புரியல அந்நியர் தான் ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்திலோடு ராகு கேதுக்கள் பாப கிரகங்கள் தொடர்பு கொண்டு அதாவது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தை சனி பார்க்கிறார் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தை சனி பார்க்கிறார் ராசியிலேயே வந்து பௌர்ணமியை தாண்டின சந்திரன் இருக்கிறார் ஆக இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே என்ன ஒண்ணு சுக்கரன் குரு ராகு சுபத்துவங்க அது ராகு சம்பந்த காம்பினேஷன்ஸ் வந்துட்டாலே நம்முடைய குடும்ப சூழலை விட்டு அந்நிய சூழலுக்கு தான் அசல் மாப்பிளைக்கு தான் குழந்தை போவா அதனால வந்து இவளை கட்டிக்க போறவன் அசல் மாப்பிள்ள தான் சொந்தக்கார மாப்பிள்ள கிடையாது குழந்தை நல்லா இருப்பா வெளிநாடு வெளி மாநிலம்னு தூர இடங்கள்ல இருப்பா ரொம்ப அருமையான யோக ஜாதகம் அடுத்து வர நல்ல சரியான பருவத்துல திருமணம் ஆனவன சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் திசைகள் விருச்ச புக்திகள் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு வர்றதும் அதனை அடுத்து குரு தசை சந்திர அதியோகத்துல புதன் சுக்கரனுடைய இணைவில் இருக்கின்ற சுக்கரனுடைய வீட்டில் நீடித்த தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கின்ற குருவின் தசை அமையிறதும் மிகப்பெரிய யோகம் அதுக்கடுத்து கூட பாருங்க குருவின் பார்வையில் இருக்கிற சனி திசை அதனை அடுத்து குருவோடு இணைந்திருக்கின்ற புதன் திசை இந்த அமைப்பை தான் நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி வந்து குருவின் தொடர்போடு இருக்கின்ற அத்தனை திசைகளும் நமக்கு ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை தரும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பா ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் ஹலோ வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கால் பண்றீங்க நான் ஆத்தூர்ல இருந்து முருகன் பேசுறேன்மா முருகன் சார் யாருக்காக கேக்க போறீங்க எங்க பாப்பா கீதன் வந்து கேக்க கேக்குறேன்மா ஓகே சார் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 5 10 95 5 10 பிறந்த நேரம் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க பாப்பா நல்லா இருப்பா எந்த ஊரு ஆத்தூர் எப்படி இருக்கு சகஜம் ஆயிடுச்சா இல்ல ஆத்தூர்ல வந்து சரிங்களா <laughs> 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 பௌர்ணமிக்கு முந்த நாள் பறந்திருக்கிறா பௌர்ணமிக்கு முந்த நாள் பறந்த சந்திரனுக்கு ஏழு எட்டுல புதனும் சுக்கரனும் இருக்கிறது யோகம் செவ்வாய் கொஞ்சம் சேதப்பட்டிருந்தாலே வந்து நிறைய செவ்வாய் சேதப்படாம இருந்தா எம்பிபிஎஸ் செவ்வாய் சேதப்பட்டிருந்தா பிடிஎஸ் ஒன்று வந்துடும் 
அப்போ அந்த அமைப்பு ஆமாம் அந்த அமைப்பின்படி அவளுக்கு வந்து செவ்வாய் ராகு சேர்க்கை ஆனாலும் செவ்வாய் சுபத்துவம் அம்சத்தில் செவ்வாசனி இணைவு அதனால் அந்த ராசிக்கு பத்தாம் இடம் செவ்வாயின் வீடாகி செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால இந்த ஜாதகத்தின்படி அதிக ஒரு ஜாதகத்தில் அதிக சுபத்துவம் உள்ள கிரகத்தின் தொழில் தான் அமையும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த 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 அமைப்பில் வந்து அதாவது அதிக சுபத்துவன்றதை இங்கே எப்படி நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் குருவும் செவ்வாயும் அடுத்தடுத்த டிகிரிகளில் அடுத்தடுத்த ராசிகளில் இருந்தாங்களா இருந்தாலும் இருபது டிகிரிகளில் ஒன்றா இருக்கிறாங்க செவ்வாய் வந்து கடைசி அதாவது துலாத்தின் கடைசி அமைப்பிற்கு வந்து விட்டார் விருச்சிகத்தில் இருக்கின்ற குருவோடு இருபது டிகிரி சுபத்துவத்தில் இருக்கிறார் ராசிக்கு பத்தாம் இடம் லக்னாதிபதி அவரே ஆகவே குழந்தை வந்து பல் டாக்டராக தான் இருக்கிறார் எம்பிபிஎஸ் இதுக்கு இருக்காது ஆனால் இவளுடைய அதே தொழிலை சேர்ந்த மாப்பிள்ள தான் வருவார் இவளுடைய அதே இவளுடைய விருப்பப்படியே அமையும் இன்னொன்று ஏழாம் இடத்தை குரு பார்த்துட்டாலே ஒரு பெண் எவ்வாறு விருப்பப்படுகிறாளோ அதே மாதிரி தான் வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியும் குழந்தை தான் வாழ போறா வா வாழ்க்கையை வந்து உணர்வால உண வாழ்கிறது அவ எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்துல ஏழாம் பாவகத்துல வந்து அதிசுபர் ஏழாம் பாவகத்தோடு தொடர்பு கொண்டால் அவளுக்கு என்ன விருப்பமோ அதான் நடக்கும் நீங்க எம்பிபிஎஸ் மாப்பிள்ள வேணும்னு கேக்குறீங்களா அவ எம்பிபிஎஸ் வீட்டுக்காரர் வேணும்னு கேக்குறாளா நடக்காது <laughs> 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 புதன் புக்தி நடுவில் நடக்காது புதன் புக்தி முடிகிற நேரத்தில் ஏன்னா சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் சந்திர அதியோகத்தில் இருக்கிறார் அவர் எட்டாம் பாவகத்தோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் பதினொன்றாம் பாவகத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் சுக்கரனோடு இணைந்த சுக்கரனோடு சுக்கரனுடைய வீட்டில் சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் வந்து இதை தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் அதனால் வந்து அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஆகிடும் ஓகே அருமையான வரனாக அமையும் நல்ல அமைப்பு ஏழாம் இடத்தை குரு பார்த்துட்டாலே ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடங்கள் வலுத்திருந்தாலே ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடங்கள் பலவீனமாகாமல் இருந்தாலே ஒரு ஒரு பெண்ணு நல்ல வாழ்க்கை துணை அதை விட முக்கியமா எப்ப பருவத்தில் விருச்சிக லக்னத்திற்கு போன குழந்தைக்கும் பாருங்க இதே மாதிரி தான் சொன்னேன் குரு தசை நடக்குதுன்ட்டு எப்ப வந்து பருவத்தில் குரு தசை லக்னத்திற்கு அதாவது சேதப்படாத குரு தசை பங்கப்படாத குரு தசை விருச்சிக லக்னத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு வருதோ அந்த குழந்தை ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குழந்தைன்னு அர்த்தம் பாருங்க இருபத்தஞ்சு வயசு இருபத்தாறு வயசு தான் ஆகுது இருபத்தாறு வயசுல இருந்து வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இன்னொரு பத்து வருஷம் மிக மிக முக்கியமான பருவ பருவம் அதாவது இந்த இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு தானே ஒரு குழந்தைக்கு முக்கியமான பருவம் என்ன முக்கியம் கணவனை தேர்ந்தெடுக்கின்ற விஷயம் குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கின்ற விஷயம் இது நம்ம கையில் இல்லை எல்லாமே பகவான் பரம்பொருள் கொடுக்கறது தான் அப்போ அந்த பத்து வருடம் எவரவருடைய வாழ்க்கையில் குறிப்பாக பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் இருபத்தி ஐந்து வயதிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் ஒரு சுபத்துவமான இருள் தன்மையில் இல்லாத ஒரு சுப கிரகம் யோக கிரகத்துடைய தசை வருகிறதோ அப்போது அந்த குழந்தை ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குழந்தைன்னு அர்த்தம் அவளுடைய வாழ்க்கை அந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் நல்ல கணவன் நல்ல குழந்தை நல்ல தொழில் அமைப்புகள் ஆகிடும் அது வந்து உங்களுடைய குழந்தைக்கு அந்த அமைப்பு இருக்குது ஆகவே இந்த குரு தசை கேது புக்தியிலிருந்து மிகச்சிறந்த நல்ல கணவன் குழந்தைகளோடு குழந்தை இருப்பா நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பையன் என்ன எங்க பார்க்கணும் என் பையன் கோஷம் பார்க்கணும் மேடம் அப்படிங்களா அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 20 பிறந்த நேரம் காலை 2:50 காலை 2 வாழ்த்துக்கள்ீங்க <laughs> 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 அதாவது இங்க வந்து சனி சனி நீச்சமாக இருக்கிறார் அப்படி இப்படிலாம் பார்க்க தேவையில்லை சொல்லுங்க சார் சந்திர அதியோகம் அப்படிங்கிறத ஒளி தத்துவமாக சூரிய ஜோதிடத்தை சொல்லக்கூடிய ஆள் தான் நான் சொல்லுகின்ற பலன்கள் அவ்வளவு துல்லியமாக இருக்கும் அதாவது பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்த பௌர்ணமிக்கு சந்திரனுக்கு ஆறில் புத சுக்கரனும் புதனும் ஏழில் குருவும் மிக அருமையான ஒரு யோக ஜாதகம் இந்த இந்த நங்கூரம் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் 
சந்திரனுக்கு நேரே அத்தனை கிரகங்களும் ராகு கேதுக்களை தவிர்த்த அத்தனை கிரகங்களும் சந்திரனுடைய ஒளியில் போய் அதாவது வலுத்த சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் போய் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் இந்த குழந்தை ஒரு நல்ல லெவலில் எடுத்துக்கொண்டு ஏன் செவ்வாய் தான் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் செவ்வாயின் துறைகளில் செவ்வாயின் துறைகள் செவ்வாயின் துறைகளில் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தோடு வரும் இதே அமைப்பில் வந்து கூடுதலான ஒரு நல்ல ஒரு விஐபி மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சூரிய சந்திரச செவ்வாய் திசைகள் வந்திருக்கணும் ஆனால் அது வராமல் சனி திசை புதன் திசை வலுத்த சுபத்துவமான திசைகள் வருது அதனால் எடுத்துக்கொண்ட துறைகளில் எந்த லெவல்லையும் கஷ்டப்படாமல் ஒரு நாலு சக்கர வாகனம் ஒரு நல்ல சொந்த வீடு நல்ல அமைப்புகள் கடைசி வரைக்கும் கஷ்டப்படாத திருமண வாழ்க்கை கஷ்டப்படாத தொழில் வாழ்க்கைன்னு இருக்கும் சரிங்களா இல்ல சார் இப்ப வெளிநாட்டுக்கு போகணும் கண்டிப்பா போவார் வெளிநாட்டுக்கு தான் போவார் எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்களுடைய சுபத்துவத்தை பத்தி தான் அடிக்கடி எழுதுறேன் எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடம் வெளிநாட்டுக்கு போறாருனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வெளிநாட்டுல தாங்க இருப்பாரு இப்ப போக போறாரு புதன் புக்தி இப்போ சந்திரதச சனி தசை புதன் புக்தி மட்டும் தான் கொஞ்சம் தடங்களை கொடுக்கும் சனி தசை கேது புக்திலிருந்து வெளிநாட்டில் தான் இருப்பார் எட்டாம் இடமும் பன்னிரெண்டாம் இடமும் அதிக சுபத்துவமாகி எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடம் அதிபதிகள் சுபத்துவ ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்பு கொண்டு சரராசிகளில் இருக்கின்ற கிரகங்களுடைய தசை அடுத்தடுத்து நடக்குமாயின் ஒருவர் நிரந்தரமாக வெளிநாட்டு குடிமகனாவார்னு எழுதியிருக்கிறேன் குரு தசை சனி தசை புதன் தசை எல்லாமே அந்த அமைப்பில் தான் இருக்குது ஆகவே எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமானாலே மிகப்பெரிய யோகம் இந்த அமைப்பின்படி அருமையான யோக ஜாதகம் என்ன கேட்கணா இல்ல சார் வர்றது புதன் தசை இப்ப சனி தசன இருக்குது புதன் தசை எட்டாவது தசன இருக்குது அதனால கேட்கறேன் சார் புதன் தசை ஆமா வெளிநாட்டுல தான் அப்ப நீடிச்சு இருப்பார் புதன் தசையில அங்கேதான் இருப்பார் இந்த இந்த அமைப்பின்படி எட்டாம் இடம் பன்ன பன்னெண்டாம் இடம் சுபத்துவமா இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய யோகம் பன்னிரெண்டாம் அதிபதி சுபத்துவமா இருக்கிறார் அவரே லக்னாதிபதியாகி எட்டாம் இடத்தை எட்டாம் அதிபதியே பார்க்கிறார் இந்த இத்தனை அமைப்பு இருக்கு அதனால வெளிநாடு தான் போவார் மேற்படிப்பு படிக்கிறதுக்கு வெளிநாடு போவார் அங்கேயே வேலை கிடைக்கும் கல்யாணம் புத்திரபாக்கியம் இது போன்ற விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு திரும்ப போகிறது இந்த மாதிரியான ஜாதகங்கள் தாய் தகப்பன் காலத்திற்கு பிறகு இந்தியாவிற்கே வர முடியாத ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் சந்திர அதியோகம் மிகப்பெரிய அமைப்பு இந்த இதற்காக லக்னம் கிக்கணெல்லாம் கூட பார்க்க தேவையில்லாத ஒரு அமைப்பு மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு மேற்படிப்பு படிக்கிறதுக்காக வெளிநாடு போவார் கண்டிப்பாக அனுப்பி வைப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா உங்க பேர்மா ஏ அப்பாவுக்காக பார்க்கணும் மேடம் ஓகே அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 7 6 7 6 1939 மேடம் 1930 30 39 39 ம் 5 15 am 5 15 am ராசி நட்சத்திரம் மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்கம்மா குரு எப்போது வலுக்கிறாரோ அப்போது இந்த மாதிரியான கண்கள்ங்கிற குழந்தைகள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்க அப்பா ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருமா ரொம்ப கொடுத்து வச்சு அந்த மாதிரி எங்க அப்பா பார்க்க முடியும் ஒரு பொண்ணு அழுகிறிய இதுக்கு தான் பொண்ணு பெற்றுக்கணுன்றது ம் ஒரு ஆம்பளை பையன் பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு பொண்ணு தான் பார்க்கும் ம் அருமையான ஆமாம்மா எண்பத்தி ஒரு வயசு வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் லக்னம் லக்னாதிபதி எட்டாம் அதிபதி ஆயுள்காரகன் சனி இவர்கள் சுபத்துவமாக இருந்தால் ஒருவர் எண்பத்தி நாலு வயது வரைக்கும் தாண்டுவார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பத்தொம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது கேது சாரங்கிக்கும் போது இந்த கேது செல்லிருந்து உங்கள் அப்பாவுக்கு இன்னொரு இன்னொரு விதமான மாற்றங்கள் நன்றாக மாற்றங்கள் இருக்கும் லக்னாதிபதியே ஆயுள்காரகன் சனி சுபத்துவமாகி ஆயுள் ஸ்தானாதிபதி ஆட்சியாகி லக்னம் சுபத்துவ வலுப்பு வலுவில் இருக்கிற நல்ல ஜாதகமாக உங்கள் அப்பா ஜாதகம் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் நீ ஒன்றும் கண்ணு கலங்குற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இருக்காது உங்கள் அப்பாவே கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு செஞ்சுருக்கிறாரேம்மா கவலைப்படாதுக்கலாம் <laughs> இந்த தீபாவளிக்கு பிறகு உங்கள் மூணு பேரில் ஒருத்தர் அவரை வச்சு பார்த்துக்குவீங்கம்மா நல்லா இருப்பாருமா நீ வந்து இங்கே குறையாக சொல்கிற அளவுக்கு கண் கலங்குற அளவுக்கு இன்னும் இல்லை இன்னும் எண்பத்தி நாலு வயசு தாண்டி தான் அப்பாவுக்கு முடிவு கால அமைப்புகளே இருக்குது என்ன மன அழுத்தத்தில் இருப்பார் மன அழுத்தத்தில் இருப்பார் சனி வந்து அந்த மூன்றாவது சனியாக வருகிறது மனைவியை இழந்த மன அழுத்தம் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்ன தான் இருந்தாலும் 
எத்தனை குழந்தைகள் இருந்தாலும் உன்ன மாதிரி கலங்கிற குழந்தைகள் இருந்தாலும் ஒரு ஆணுக்கு இறைவன் கொடுக்கின்ற பெரிய அட்டி என்ன தெரியுமா வயசான காலத்தில் பொண்டாட்டி முன்னால் போயிடுறதா அதுதான் உண்மை வயசான காலத்தில் அவன் பண்ண த இது கொடுமைக்கெல்லாம் அளவாக என்ன பண்ணுவார் பொண்டாட்டியை முன்னாடி அனுப்பிச்சிருவார் எத்தனை உறவுகள் இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுக்கு வயதானதர் காலத்திற்கு பிறகு மனைவி முன்னே செல்வதை போல ஒரு கொடுமையான தண்டனை வேறு எதுவுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் இந்த கண் கலங்குறப்பார் என்னால் வச்சுக்க அப்போ தேவைப்பண்ண வச்சுக்கணுன்ற ஆசை இருக்குது ஆனால் உன்னால் கவலைப்படாதம்மா கவலைப்படாதம்மா உங்கள் மூணு பேரில் ஒருத்தருடைய ஆதரவு என்றைக்கு வந்து குரு வலுத்து ஐந்தாம் இடம் வலுத்து ஐந்தாம் இடத்தோடு குரு தொடர்பு கொண்டு ஐந்தாம் அதிபதி திக்பலமாக்கி அதாவது அஞ்சாம் இடத்துல குரு குருவின் பார்வை இருக்கிறது திக்குரு புதன் திக்பலமாக இருக்கிறார் உங்கள் மூணு பேரில் ஒருத்தர் நிச்சயமாக அவரை பார்த்துக்கு பார்த்துக்குவீங்க யாருன்றது அவங்கவுங்க ஜாதகத்தை பொறுத்தது நீயே கூட பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த பத்தாவது மாதத்துக்கு பிறகு அவர் வந்து கண்டிப்பாக உங்களில் ஒருவரோட தான் இருக்கணும் ஆக தீபாவளிக்கு பிறகே ஒரு தீபாவளி சமயத்தில் உங்கள் மூணு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் கூட அப்பா இருப்பாருமா அவரே வந்து யாரையுமே தொந்தரவு பண்ணாத ஒரு ஜீவன் தான் சூரிய சந்திரர்கள் வலுத்திருக்கிறாங்க லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்திருக்கிறது சு சனி சுபத்துவமாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் வந்து பிறருக்கு தொந்தரவு கொடுக்காத ஒரு ஜீவன் தான் உங்களெல்லாம் நல்லா தான் கவனிச்சிருப்பார் நல்லா இருப்பாருமா கவலைப்படாதம்மா இன்னொரு நாலஞ்சு வருஷம் அப்பா இருப்பார் ரொம்ப நல்லா இருப்பாம்மா கவலைப்படாதம்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பாம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேரம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க கால் பண்றீங்க சுவேந்திரன் மேடம் மதுரை மாவட்டம் திருமூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் சுவேந்திரன் சார் யார்கா கேக் போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ரேடா பாஸ் சொல்லுங்க 13999 சிம்ம ராசி மகம் நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாகம் பேருந்து நேரம் சார் 12 பதினஞ்சு காலை ஏஎம் பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஏஎம் சொல்லுங்க சார் என்ன ராசி சிம்ம ராசி மகம் நட்சத்திரம் மேடம் மகம் நட்சத்திரம் ஓகே சார் உங்களுக்கு என்ன கேட்கணுமோ நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க சிம்ம ராசி மகம் நட்சத்திர விருச்சி கிளக்கணுமா ஆமா சார் உங்க ஜாதகம் தானா ஆமா சார் உங்களுக்கு எந்த வயசுல கொஞ்சம் ஜோசியத்துல ஆர்வம் வருமே ஆமா சார் புதன் நீச்ச பங்கமாக இருக்கிறார் புதன் நீச்ச பங்கமா இருந்து சுக்கர தசையும் நடக்குது புதனோடு சேர்ந்த தசை நடக்குது சுக்கர தசையில குரு பக்தி உங்களுக்கே இப்போ இந்த வயசுலேயே என்ன வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது இருபத்தி இருபத்தோரு வயசு இருபத்தோரு வயசுலேயே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் என்ன கேட்கணும் சந்திரனும் புதனும் வலுவாக இருந்தால் ஒருத்தருக்கு ஜோதிடம் வரும் ஜோதிடம் புரியும் விருச்சிக இலக்கணம் அறிவியல்ிருக்கீங்க <laughs> 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 அரசு வேலை அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுக்கு பிறகு சூரிய சந்திர அரசு வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும் அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் கொஞ்சம் தாமதமாகும் கொஞ்சம் தாமதமாகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு அமைப்புகளே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி கடகராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் கஷ்டம் வரும் கடகராசி அடுத்த அஷ்டம சனி நடக்க போகுது வாலிப வயதுல இருக்கிற நீங்க தான் பேசுறீங்களா யாரு உங்க ஜாதகம் தானா ஒரு இளம் பருவத்தில் இருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கடகராசிக்காரர்கள் யாரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நல்ல செட்டில் ஆக மாட்டீங்க அதாவது நல்லா இருப்பீங்க எதுவுமே நிறைவாக இருக்காது சரியான வேலை கிடைக்காது சரியான அமைப்புகள் சரியான இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் இப்படி தான் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு பிறகு தான் அரசு வேலை அமைப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு புரு புதன் புக்தி முடியணும் புதன் தான் அதிக சுபத்துவமான கிரகம் தொழிலை அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய கிரகமாக இருந்தாலும் அந்த புதன் புக்தியில் மாறுபாடான சாதகமற்ற பலன்கள் தான் நடக்கும் இந்த அமைப்பின்படி இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு கடகராசியில் அஷ்டம சனி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு என்ன நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீங்க மகம் நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாகம் சார் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தின் படி வந்து உங்களுக்கு சிம்ம ராசியா இருக்கலாம் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தை அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் படி விடிஞ்சா ரெண்டாம் தேதியா ஒன்னாம் தேதியா ஒன்னாம் தேதி சார் விடிஞ்சா ஒன்னாம் தேதி மாசி பதினேழு ஒன்றாம் தேதி தான் சார் பிறந்தது ஒன்று மூணு சார் அதாவது ஒன்றாம் தேதி இரவா விடிஞ்சா ஒன்றாம் தேதியா ரெண்டாம் தேதியா தெரியும் என்ன கிளம்பி பிறந்தீங்க ஒன்றாம் தேதி தான் சார் காலை பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஏஎம் சார் என்ன பேக்கு என்ன கிளம்பியில் பிறந்தீங்க திங்கக்கிழமை சார் திங்கக்கிழமை நைட்டா ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டா திங்கக்கிழமை நைட்டு சார் திங்கக்கிழமை நைட்டுனா எப்போவுமே ரெண்டாம் தேதின்னு சொல்லுங்க சரிங்க சார் திங்கக்கிழமை நைட்டுன்னு சொல்லிட்டாலே ரெண்டாம் தேதின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுதான் வந்து கரெக்டானது முதல்ல அதை இந்த அமைப்பின்படி மறுபடியும் நீங்களும் நீங்களும் சந்திர அதியோகத்தில் தான் வந்துடுவீங்க சந்திர அதியோகம் அதாவது காலையிலிருந்து சந்திர அதியோக ஜா ஜாதகமாக தான் வருது சிம்ம ராசி 
சிம்மராசி மகம் நட்சத்திரம் சந்திர அதியோக அமைப்பில் சந்திரனுக்கு ஆறாம் இடத்துல பௌர்ணமி பௌர்ணமி யோகத்தில் சந்திரனுக்கு மாசி மகத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க வீடு அமைப்பு எப்போ சார் கிடைக்கும் மாசி மகத்தில் பிறந்துட்டிங்கனால ரெண்டாம் தேதி விடிஞ்சா புதனும் சுக்கரனும் எட்டாம் இடத்துல சந்திரனுக்கு எட்டாம் இடத்துல அதியோக அமைப்பில் இருக்கின்ற இன்னைக்கு நம்ம காலையிலேருந்து வந்து அத்தனை ஜாதகமும் சந்திர அதியோக ஜாதகம் தான் வீடு அமைப்புகள் எல்லாமே நல்லா இருக்குது இப்போவே சூரிய தசை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சூரிய தசை நடந்துட்டாலே மிகப்பெரிய யோகம் அரசு உத்தியோகம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சூரிய தச சுக்கர புக்தியில் வீடு அமைப்பு கிடைக்கிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் வீடு அமைப்பு நீங்களே சொந்தமாக சம்பாரிச்சு சொந்த வீடு சொந்த வீடு கட்டுதல் எல்லா பாக்கியங்களும் இருக்குது விருச்சிக லக்கணத்திற்கு சூரிய சந்திர திசைகள் அதுவும் இத்தனைக்கும் இந்த அமைப்பில் இருக்கிற சூரிய சந்திர திசைகள் தர்மகர்மாதிபதி யோக அமைப்பில் பௌர்ணமியோடு இருக்கின்ற சூரிய சந்திர திசைகள் இருக்கிறனால ஒரு நாள் ஒரு நீங்கள் சொன்ன ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அவங்க ஜாதகமே அப்படியே பளிச்சுன்னு மாறிப்போகுது பௌர்ணமி யோகம் புதன் சுக்கரன் குரு எட்டாம் இடத்துல சந்திரனுக்கு எட்டாம் இடத்துல சந்திர அதியோகம் நடப்பதே சூரிய சந்திர திசைகள் செவ்வாதசை வர அடுத்து வரப்போகுது அடுத்து ராகு தசை மிகப்பெரிய யோகத்தை சந்திரனுடைய வீட்டில் கூட மிகப்பெரிய யோக அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ராகு ஆகவே பலனே சொல்ல தேவையில்லாத அருமையான யோக ஜாதகம் இப்போ இந்த அமைப்பில் மகம் நட்சத்திரம் மாசி மகம் மகம் ஜகத்தை ஆளும் அடிக்கடி சொல்கிறோம் இல்லையா அரசு வேலை உறுதியாக உண்டு அரசு அரசாங்கத்தில் புதன் சம்பந்தப்பட்ட பற்ற வேலை கண்டிப்பாக உறுதியாக உண்டு ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் சரியா ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்ணுங்க நாங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறோம் எங்க பொண்ணுக்காக பார்க்கணும்மா ஓகேம்மா அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 21 21 9 9 99 99 பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் 8 1 pm இரவு 8 1 pm இரவு ஆ பெங்களூருங்க மகர ராசி மேஷ லக்னம் திருவோண நட்சத்திரம் நல்ல அருமையான ஜாதகமா என்னமா கேக்கணும் நல்ல ஜாதகமா அருமையான எதிர்காலம் உள்ள லக்னத்திலேயே குருவும் சனியும் வலுத்திருக்கிறது பெரிய யோகமா லக்னத்திலே குரு சனி வலுத்திருக்கிறார் இந்த புதன் வந்து ஆறாம் இடத்தோட தொடர்பு ஒன்றுனால ஒரு ரெண்டு வருஷம் குழந்தைக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் இப்ப நடக்க போறது வந்து புதன் புக்தி அது எப்பவுமே மேஷ லக்னத்திற்கு புதன் புக்தி வந்தாலே கொஞ்சம் வந்து ஒரு லைஃப செட்டில் ஆக்க விடாது ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு வர ஜூலை மாதத்துல இருந்து ராகு திசையில புதன் புக்தி நடக்க போகுது இந்த இந்த புதன் புக்தி ஒரு ரெண்டு வருஷம் குழந்தைய வந்து தூர இடங்களுக்கு கொண்டு போகிறது வேலை சம்பந்தமான சரியான வேலை கிடைக்காமல் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளை கொடுக்கும் ஆக இருபத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு எல்லா வகையிலும் நல்லா இருப்போம் அது கேட்டார் போல் இது நடக்குது ஏழரை செடி நடக்குது மேஷ லக்னத்திற்கு ஆறாம் அதிபதி புக்தியும் கோட்சார ரீதியாக மகர ராசிக்கு ஏழரை சனி அமைப்பு இருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் குழந்தை வந்து எல்லாத்துலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன குறைகள் இருக்கும் என் தகுதிக்கேற்ற வேலை கிடைக்கல என் படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைக்கல நீங்களும் சரியில்லை நானும் சரியில்லை இப்படி ஏதாவது புலம்பல புலம்பல வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆனாலும் லக்னாதிபதி வலுத்து லக்னத்திலேயே லக்னாதிபதி எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறாரு பனிரெண்டாம் அதிபதி லக்னத்தில் லக்னத்தோடு இருக்கிறார் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாக இருக்கின்றன வேலையெல்லாம் தூரமாக தான் கிடைக்கும் பெங்களூரில் கிடைக்காது ஆமாம் வெளிநா வெளிநாடு போவா வெளிநாடு போவா ஏன்னா ராகு திசை நடக்குது இல்லையா ராகு திசை குரு திசை அடுத்தடுத்து எட்டு மணி ரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி அடுத்தடுத்து சரராசியில் இருக்கின்ற கிரகங்களுடைய தசை தான் நடக்குது அப்போ இந்த அமைப்பில் அவள் வந்து சந்திரனுக்கு நேர் எதிரில் இருக்கின்ற சுக்கர ராகு இணைவு வந்து அவளை வந்து ஏன்னா இப்போ கடகத்தில் இருக்கின்ற ராகு அதன் பிறகு கட மேஷத்தில் இருக்கின்ற குரு அதன் பிறகு மேஷத்திலே இருக்கின்ற சனின்ட்டு எட்டாம் அதிபதி வலுத்திருக்கிறதுனால நிச்சயமாக வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தூர இடங்களில் தான் இருப்பான் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் ஜென்ம சனியும் முடியும் மேஷ லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லப்படுகின்ற புதன் புக்தியும் முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து குழந்தை நல்லா இருப்பாமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு தான் கல்யாண அமைப்புகள் அது வரைக்கும் கல்யாணம் பார்க்கவே முடியாது கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கும் இருபத்தி மூணு வயசு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலில் கல்யாணம் பண்ணலாம் ஆமாம் இருபத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு தான் கல்யாணம் அது இப்போதைக்கு இப்போ கேட்க வேண்டாம் ரெண்டு வருஷம் போகட்டும் கல்யாணத்தை பற்றி இப்போ யோசிக்கவே வேண்டாம் அவளும் யோசிக்க விட மாட்டா நான் செட்டில் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவா அதனால் ஒரு நல்ல வேலை எல்லாம் கிடைக்குமா சார் இது நல்லா படிக்கிறா சார் எல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் தான் வர அருமையான ஃபஸ்ட் டைம் என்னம்மா புதன் உச்சம் அருமையான யோக ஜாதகமா புதன் உச்சமாகி எந்த விதமான பங்கமும் இல்லாமல் சூரியனும் புதனும் மட்டும் ஆறாம் இடத்துல அவர் உச்சமானாலும் அவருடைய காரகத்தை தருவார் ஆதிபத்தியத்தை கெடுப்பார் அப்படின்னு
உள்ளுணர்வு இயல்பாகவே பெண்களுக்கு உள்ளுணர்வு அதிகமாக இருந்தாலும் இவளுக்கு இன்னும் கூடுதலான உள்ளுணர்வு அமைப்புகளாக இருக்குது புதன் வந்து அதிகமான சுபத்துவமாக வளர்த்துருக்கிற நான் நிலைமையில் வந்து அதிகமான புத்திசாலியாக இருப்பாள் அது ஆறாம் ஆதிபத்தியம்ன்றதுனால தான் அதிகமான புத்திசாலித்தனத்தை கொடுத்தாலும் ஒரு சின்ன இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு என்னுடைய திறமை கேட்டார் போல் வேலை அமையலை அப்படின்ற குறை இருக்கும் அந்த குறை இருக்கிறத அவளை வந்து கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்க விடாது நான் என்ன செட்டில் ஆகிக்கிறேன் முப்பது மார்க் எடுத்தவள்லாம் நான் இவ்வளோ சம்பளம் வாங்குகிறான் நான் நூறு மா நூற்றுக்கு நூறு எடுத்துகிட்டு இவ்வளோ சம்பளம் வாங்குகிறேன் இந்த மாதிரியான உலகத்தை மட்டும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சில விஷயங்கள் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நடக்கும் ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து வெளியில் வந்து உலகத்தை கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கை ஆக ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அவளுக்கு நான் நல்ல பலன்னு சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டு வருடத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முடிந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எப்போது ஆரம்பிக்கிறதோ அதுலேருந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகமா லக்னம் வலுத்திருக்கிறது லக்னாதிபதி வலுத்திருக்கிறார் அனைத்திலும் நன்றாக இருப்பாள் வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த கால ஹலோ வணக்கம் யாருக்காக சார் கேட்க போறீங்க நட்சத்திர <laughs> 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 பருவத்துல வந்து அவயோக திசைகள் நடந்தாலே நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்றேன் சுத்தமா நல்லா இல்லையே புதன்ஜிக்கும் <laughs> 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 ராகுதசை <laughs> 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 ஒரு பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறார் சனியுடைய பார்வை வாங்கக்கூடாது செவ்வாயோடு நெருங்கக்கூடாது இத்தனை அமைப்புகள் இருக்க அவருக்கு சனியுடைய பார்வை ராகு வாங்கிட்டாலே செவ்வாய் சனியுடைய சம்பந்தத்தை பெற்று விட்டாலே ராகு நல்ல பலன்களை செய்ய மாட்டார் அப்படிங்கிற விதி கடந்த ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சுமாராக தான் இருக்கும் ஆனால் மறுபடியும் நல்லா வருவீங்க அடுத்து வந்து ரெண்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்ட ரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிற குருதச நடக்குது ஆகவே என்ன இருந்தாலும் எந்திரிச்சு மேலே வந்துடுவீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆக இன்னொரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு நான் உங்களுக்கு நல்ல பலன்னு சொல்ல மாட்டேன் ராகு திசையில் சூரிய சந்திர செவ்வாபக்திகள் ராகு திசையோட ஆரம்பம் நல்லா இல்லைன்னா ராகு திசையோட பிற்பகுதி மூணு 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 திசை மூணு புக்திகளும் நல்லா இருக்கும் ராகு திசையோட முற்பகுதி நல்லா இருந்தால் அந்த பிற்பகுதி மூணு புக்திகளும் கெடுத்துரும் ஆக ஒரு ஒரு வருஷம் பொறுங்க இந்த தீபாவளி போய் அடுத்த தீபாவளி நல்லா இருப்பீங்க சரியா அதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் இப்போ நிலை ஆனாலும் ராகு திசை வரைக்கும் வெளியில் தான் இருப்பீங்க உள்ள உள்ளுக்குள்ள வர முடியாது சரராசி வாழ்த்துக்கள் <laughs> எப்பயும் போல் வந்துட்டு நம்மளுடைய காலேஜ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு யதார்த்தமான ஒரு பதில்களை வந்து கொடுத்துருந்தீங்க இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் வந்து சந்திக்கலாம் இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் நானும் குருஜியும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா